نحمده و نسلی و نسلی معالی رسولی ہی الكریم اما بعد دورے ایبون کاچے دیشے ایبون پرباشے جارا جیکھن تکے دیکھچن شبائی کے جنچی انتوری کو بھی نندون و مبارک بات پیو مسلم بھائی او بنیرا شارا دیش تھے کے ایبون پرباش تھے کے او انک بھائی را چھوٹو ایکٹا ویڈیو کلیپ پاٹھی ایبون روت کرچے نے بیشے کسو کتھا بولار جننے شیٹا ہولو لاما زہابی در ایک جن شائق تینی اللہ رسول جسم مبارک با شریر مبارک ایر سایا چ موسیقی एबार आपना रा लक्ष्य करो नहीं हदीस टा सही इब्ने खुजाई मर मुद्दे रोए चे हदीस टा ग्रहण जुग्गो किंतु एक न एक टा शुक्खो पॉइंट आसे जेटा ए लामा जाबी शायक प्रकाश करेनी आपना देर बुझते देनी कोशले तादेर मोतो बात तादेर मोता दर्शोट आपना देर कैसे प्रचार करा चेष्टा करते अमी आपना देर के सही � जरा मोटा मोटी आरोप भी बुझे न अपना एक तो प्रथम दिके विषय टक ख्याल करोन अन आना सिब्ने मालिकीन रदी अल्लाहु अन्हु काला सल्लाइना मार रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लमा सलात सुबह और था तो हजरते आना सिब्नु मालिक रदी अल्लाहु अन्हु बोले न अम्रा अल्लाह रसूले साथे फ़ाज़ोरेर सलात आदाई उन्हीं ताल्लुक रसूलेर साया प्रमाण करार जन्नी हदीस दोलील दिए छे तो फ़ज़ोरे शम्य शुरजो कून जगह थाके जे शुरजे रालोते साया पोर सिलो फ़ज़ोरे शम्य की शुरजो थाके भाई जान आपना रा बोलून अथवा फ़ज़ोरे नामात जोखन होए तो कौन की चंद्र और आलो एमोन कुनु प्रभाव बिस्तर करे जे साय जमन आपन के एक विषय मन करा जुमार नाम खुदबाई अनेक समय इमाम सहेब खुदबार समय एक कथा बोलें आरबीते सुलतान जिल्लुल्लाफिल आर्दे अर्थात जरा इसलमी शासक सुलतान तीनारा जमिने जमिने जिल्लुल्ला मैं आल्लर जिल्लुन आल्ला छाय एखने जिल्लुन अर्थ कि आसले आल्लर छाय कखई ना आल्लर को छाय आईसा कमिस्लि हिसाई आल्लर को उपमाय नाई किंतु ऐसे ने जिल्लुन शब्द और तो अमर जो दी साया कोरी ताहले ईमानी थक बिना आबार हसरेर मौजदा ने ला जिल्ला इल्ला जिल्लुल्ला हसरेर मौजदा ने अल्लाह र साया बेती तो आर कुनु साया थक बिना वो कहने वो जिल्लुल्ला शब्द चे ऐसे चे एक बार आपने बोलो ने कहने जिल्लुन और तो जो दी अल्लाह र स जिल्लुन शब्देर आरो ओने कर्थो आसे उटा आपने देर बुझावे ना बोलवे ना निजे देर शार्तो हासिरेर जुन्ने एटा भुआ बेख्खा करे दिवे एबार आपने देर क्या मी शेह हदीश शरीफ शंपर के बोलवो जे हदीश टके ए लामा जहबी शायक डालाओबा मूलत हदीसा बर्णना कर इमाम आब्दुल्ला इबनु मुबारक रहमतुल्ला आलई और इमाम इबने जाउजी रहमतुल्ला आलई तीन रेफारेंसे असंख्य कितबे बहुसंख्यक आईमाइकाराम हदीसा के दलिल हिसेब उल्लेख कर रवा इबनु मुबारक इबन जाउजी अन इबन आब्बास चंद्र हक सूर्य हक पृथ्वी आलो हक लाइट हक आलो रसुले पाक सल्लाम विस्तार करते बर नबीजी के सब आलोर ऊर्धे देखा जित सुबहान आल्ला ये हदीसा कुछ ढालाओ भाव जाल बोले दिलें एर मध्य 
মুহাম্মদ ইবনে সাহিব আল কালবি ওই রাবি কো নিকাজ জব বানিয়ে দিলেন ঢালাও ভাবে কিন্তু এটা কি উচিত আমি আপনাদের কেবার ইমাম জাহাবি রহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম ইবন হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহ আলাই অন্যান্য আইমাই কারাম তিনাদের কিতাবের মধ্যে এই মুহাম্মদ ইবন সাহিব আল কালবি সম্পর্কে কি বলেছেন সবগুলি মত উল্লেখ করছি এই কালবি হলো আপনারা যারা তফসিরে তাবারি শরীফ পড়েছেন তফসির ইবনে কাসির পড়েছেন বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ পড়েছেন সেখানে দেখবেন কলা কালবিউ এইভাবে একজন মুফাসসিরের নাম উল্লেখ রয়েছে অসংখ্য তাফসির গ্রন্থে এই কালবি থেকে হাদিস বা তাফসির বর্ণিত রয়েছে সেই কালবি তিনার মূল নাম হলো মুহাম্মদ ইবনে সাহিব আল কালবি তো তিনার সম্পর্কে ইমাম ইবন আদি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মাহিন রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আবু দাউদ রহমতুল্লাহ আলাই তিনারা বলেছেন সে দাইফ দুর্বল বর্ণনাকারী তাকে কাজাব বলেনি তিনারা দাইফ বলেছেন এরপরে ইমাম আবু হাতিম ইমাম নাসাই ইমাম দারা কুতনি ইমাম সাজি তিনারা বলেছেন সে মাতরুক তাকে ডাইরেক্ট কাজাব বলেননি মাতরুক বলেছেন এরপরে দুই তিনজন ইমাম তিনারা কাজাব বলেছেন উসুলের যে নিয়ম ইমাম জাহাবির রহমতুল্লাহ আলাই মিজানুল এতেদালের প্রথম দিকে এই কায়দাগুলি নিয়ম কারণগুলি উল্লেখ করেছেন মূল নীতিগুলি সেই মূল নীতি অনুযায়ী ঢালাও ভাবে হাদিসটা মৌজু বলা যাবে না যেহেতু তার ব্যাপারে পজিটিভ মন্তব্য রয়েছে এই জন্য ন্যূনতম একেবারে সর্বোচ্চ যদি আমরা একেবারে কঠিন ভাবে বলি তাহলে হাদিসটাকে দায়িব বলা যাবে কখন এটা মৌজু হবে না এক চেটিয়া মৌজু হবে না এই জন্যে আপনাদের কাছে আরেকটা হাদিস দেখাতে চাই রাসুলে পাক সাল্লাহ সাল্লামের দেহ মুবারক জেসেম মুবারক যে নূর ছিল তার অন্যতম একটা দলিল সহি মুসলিম শরীফ আপনারা দেখতে পারেন এক হাজার আটশো তিরিশ এবং একত্রিশ নং হাদিসের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যেটা মুসনাদ আহমদের দুই হাজার পাঁচশো সাতষট্টি নং হাদিসের মধ্যে উল্লেখ এছাড়াও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ আল্লাহ রসুল নিজে আল্লাহ পাকের দরবারে বলতেছেন ওয়াজা আল নি নূরান আল্লাহ আমাকে নূর বানিয়ে দাও অর্থাৎ নূরুন আলা নূর বানিয়ে দাও এটাই আল্লাহর হাবিব তো সৃষ্টিগত ভাবে নূর কিন্তু এরপর আল্লাহর হাবিব পরিপূর্ণ ভাবে আরো নূরুন আলা নূর হিসেবে রসুলে পাক দোয়া করেছেন ওয়াজা আল নি নূরান আল্লাহ আমাকে নূর বানিয়ে দাও সুতরাং এই হাদিস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় আল্লাহর হাবিব নূর ছিলেন আর নূরের কখনো ছায়া থাকে না যেমনটা সমস্ত আইমাইকারাম বলেছেন লিআন্নাহু কানা নূরান আমার নবীজি ছিল নূর এই কারণে নবীজির ছায়া ছিল না আরো বহু দলিল আদিল্লা আমাদের কাছে মজুদ রয়েছে আলোচনা লম্বা হবে বিদায় এখানে এটি টানলাম এই সমস্ত ফেতনাবাজ গুস্তাকের আসল দুশ্মনের আসল এদের কাছ থেকে আপনারা সতর্ক থাকবেন এরা কৌশলে সুন্দর সুন্দর কথা বলে আপনাদের ইমান নষ্ট করে দিবে নবীজির দল থেকে নজদির দলে নিয়ে যাবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যেন আল্লাহর হাবিবের পক্ষে থাকতে পারি সেই তৌফিক যেন দান করেন আমিন আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহি অবারাকাতু